ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ തീവ്രവാദികൾ ഇവിടേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതൊക്കെ വലിയ വാർത്തയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളെ ആരെങ്കിലും സുരക്ഷാ സൈനികർ വധിച്ചാൽ അതൊരു വാർത്തയാകാറുണ്ട് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഈ തീവ്രവാദികളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സൈന്യം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വലിയ വാർത്തയാകാറുണ്ട് കാരണം മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനയൊക്കെ നോക്കി തീവ്രവാദികളുടെ മുട്ടിന് താഴെ വെടിവെക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില ഊളപത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൽ ആർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം വാർത്തകളെ അവർ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു മലയാളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം കാരണം രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അതായത് ഇന്നലേക്കും തലേ ദിവസം ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നിരുന്നു അസം എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വിഘടനവാദികൾ രാജ്യത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി പോർ പോർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യ ദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വിഘടനവാദികൾ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയത് ഒരു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വാർത്തയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ദേശീയ പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ആ വാർത്ത വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി തന്നെ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമവും അതിനെപ്പറ്റി വലുതായി ഒന്നും പരാമർശിച്ച് കണ്ടില്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ദിനപത്രങ്ങളൊക്കെ അതങ്ങ് ഉൾപേജിൽ ആരും കാണാത്ത ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു കോളം വാർത്തയായി മാത്രം അതിന് ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്കാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അവർ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാമെന്നിട്ട് കൂടി ഒരു പക്ഷേ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോഴാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ മലയാളി മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കൂടി പുറത്തു കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വിഘടനവാദികൾ അസമിൽ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അസമിലെ എട്ട് നിരോധിത സംഘടനകളിലെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അംഗങ്ങളാണ് ഈ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇവരെ മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തിൽ ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവർക്കൊരു സ്വീകരണം കൂടി നൽകി കാരണം ദേശദ്രോഹം അത് അവർ അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവരെ ആരൊക്കെ ആൻവാസ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഈ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കറിയാം പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റ് എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി അത് പറ്റിപ്പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പേർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അസം സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വിഘടനവാദികൾ അതായത് മാന്യമായി തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിപ്പോരൊക്കെ വിട്ട് സമൂഹത്തിൽ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷവുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ച് ഇനിയും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടത്തില്ല എന്ന് ശബ്ദം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യധാര ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഈ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർക്ക് അതിനാൽ തന്നെ അസം സർക്കാർ ഒരു സ്വീകരണവും നൽകി ആ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സർബാനന്ദ സോനോവാൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഇനിയും ആരെങ്കിലും തന്നെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ അവരെയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന വിഘടനവാദികൾ കൂടി എത്തുമ്പോൾ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതോടുകൂടി ഇവിടെ എല്ലാം ശക്തമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കണം അതിനായിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും നാളും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയില്ലേ ഇനി മുഖ്യധാര ജീവിത രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൃഢത ഐക്യം അഖണ്ഡത ഇതെല്ലാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ
എൽ എഫ് ബി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ തീവ്രവാദ ദേശവിരുദ്ധ മാവോവാദി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇതും കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല വെറുതെ പേര് ദോഷം കേൾപ്പിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ സൈനികർ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും രാത്രിയിൽ മൂളി പറന്നെത്തുന്ന ബുള്ളറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ തല ചിതറിക്കാൻ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് ഉപകരിക്കുള്ളൂ അതിലും ഭേദം വല്ല തൊഴിലെടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു 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 തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇതേവരെ കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും ഇതൊന്നും കണ്ടുമില്ല കേട്ടുമില്ല ഇവർ ഇവരുടെ പക്കലുള്ള ആയുധങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രസക്തമായ വാർത്തയാണ് ഇവർ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ കീഴടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സർക്കാരിന് കൈമാറിയ ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടിക കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് തോക്കുകൾ അൻപത്തിയെട്ട് തിരകൾ ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തു അൻപത്തിരണ്ട് ഗ്രനേഡുകൾ എഴുപത്തി ഒന്ന് ബോംബുകൾ മൂന്ന് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ മുന്നൂറ്റി ആറ് ഡിറ്റനേറ്ററുകൾ പതിനേഴ് ഗൂർഖ കത്തി രണ്ട് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇത്രയും ആയുധങ്ങൾ ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഇവർ കീഴടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ തങ്ങൾ ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരുന്നു തങ്ങൾ അസം സർക്കാരിൻ്റെ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളും ഇനി ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ശക്തിക്കും വികസനത്തിനുമെല്ലാം തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരങ്ങൾ തിരികെ മുഖ്യധാര ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അത് പത്രമായാലും ദൃശ്യമായാലും ഓൺലൈൻ ആയാലും എല്ലാ ആളുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു പത്രത്തിനും ഒരു ചാനലിനും ഒന്നും ഇതൊന്നും ഒന്ന് വാർത്തയാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു വാർത്തയാക്കാൻ പോലും സമയമില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റു പലതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് മറ്റു ചിലരുടെ പ്രീണനങ്ങൾ മാത്രമാണ്